हेलो स्टूडेंट वेलकम इन बायोलॉजी सेशन विद्यार्थी अपने सापुष्पी वनस्पति अंदर लिंगी प्रजन पद्धति जो रहा है सापुष्पी में लिंगी प्रजन अंदर आप फलन प्रक्रिया ने आधार एना तरह तबक्का पूर्व फलन फलन ने पश्व फलन पूर्व फलन अंदर बे टॉपिक कवर थी से जनीन निर्माण और जनीन वहन एम एक भाग पहले जनीन निर्माण अंदर पुकेसर द्वारा जी रीते लघु बीजाणु उत्पन्न थाय रीते स्त्री केसर द्वारा महाबीजाणु उत्पन्न थे पुकेसर द्वारा उत्पन्न थता लघु बीजाणु में पशी नर जनुजनक अवस्था तबक्को शुरू थी सेम एवज रीते जे महाबीजाणु में मादा जनुजनक निर्माण की जो अंडक जी है अंडक अंदर ई अंडक अंदर जो जन्यु मादा जन्यु निर्माण थानी प्रक्रिया जी है एना विषे आप जो हमें आ अंडक जी है अंडक अंदर अलग अलग कोषो जो जड़ाला है एना आप जो गए कि सौ पेला जे महाबीजाणु मतृकोष है ये महाबीजाणु मतृकोष एक में चार महाबीजाणु निर्माण करे आ चार महाबीजाणु जो निर्माण करे से चार महाबीजाणु में त्र अवनत पमे त्रश पमे एकज कोष रहे सक्रिय महाबीजाणु तरीके काम करे आ सक्रिय महाबीजाणु जी से हमें एम धी धीरे धीरे अलग अलग जन्यु उत्पन्न थाई से महाबीजाणु में सक्रिय महाबीजाणु में जन्यु जो उत्पन्न थाय से उत्पन्न थानी प्रक्रिया ने कहमत हो मादा जन्यु जनक विषय ले तो अँ मादा जन्यु जनक प्रोसेस जो है ये डिटेल अंदर जो है कि एक सक्रिय जो महाबीजाणु है एम कई रीते अलग अलग जन्यु निर्माण थाय अंडकोष की उत्पत्ति थाय विषय इन्फॉर्मेशन है आ आखो लैक्चर डायग्राम बेज पर कोष विभाजन ने आधार है आनी अंदर फूल डायग्राम ने विथ एनिमेशन है तो ठेठ सुधी तब जोड़ेला रहो हम आप जो है महाबीजाणु सक्रिय महाबीजाणु है तो मैं तुमने कीधु कि महाबीजाणु मतृकोष है एनु अर्धीकरण थे एन रीत स्वरूप कही है तो ये चार मानो कि सक्रिय महाबीजाणु जी से सक्रिय महाबीजाणु में सौपुष्प ने चार पैकी त्र महाबीजाणु के अवनत पमे अथवा तो हूँ कहवाश पमे चार त्र नाश पे तो एक वध्या एक वध्या से एक महाबीजाणु में आखू बीजाणु जन्नुजनक अवस्था विकास थे एट्ला आने कहवात हो एक बीजाणुक विकास अथवा एने कहवा मोनोस्पोरिक मोनोस्पोरिक शाटे फरी के जे चार महाबीजाणु होता है यहाँ त्रन नाश पाए थे और एक वैध्यो एट सक्रिय महाबीजाणु वो तो ये चार पैकी त्रन महाबीजाणु अवनत पाए थे और एकज महाबीजाणु जैसे केव रहे सक्रिय रहे हैं अट्ले कि हमें आखू जो अंडकोष उत्पत्ति थानी है एकज कोष में थानी है तो मत सक्रिय महाबीजाणु में मादाजनुजनक अथवा तो भ्रूणपूट विकास थाय तो भ्रूणपूट विकास जो थे भ्रूणपूट विकास एक कम्प्लीट अलग अलग तबका संपूर्ण अलग जैसे लाक्षणिक भ्रूणपूट जी है लाक्षणिक भ्रूणपूट निर्माण आखी प्रोसेस आखी प्रोसेस है आ प्रोसेस कई रीते थाय विषय आप जो एक मे बे, बे मे चार चार आठ ने आ रीते जो कोषो बने से एना विषे आप इन्फॉर्मेशन मेलवा तो सौ पहला भ्रूणपूट आप बातचीत करी तो सक्रिय महाबीजाणु अंदर मैं तमने कीधु से आ एक है अत्य कहवा एक एनी अंदर संभाजन थे शूँ थे संभाजन थे अल्ले एक मे के बने से एक जो सक्रिय महाबीजाणु एक है एनु संभाजन थू तो के बनया बे बनिया सेम अ एक सक्रिय महाबीजाणु बढ़ू आम एक मे के बनिया बे आ बने विरुद्ध ध्रुव तरफ गति जी से मानो कि एक ध्रुव तरफ ध्रुव एट खबर है कोष उपर साइड ने नीचे की साइड उपर की साइड ने नीचे की साइड ना विस्तार ध्रुव प्रदेश तो एक मे के बनिया बे बनी जाए हमें बे कोष केन्द्र है ये कोष केन्द्र हमें क्या है एक कोष केन्द्र उपर तरफ जो एक कोष केन्द्र नीचे की तरफ जो तो विरुद्ध ध्रुव तरफ हूँ जैसे गति करे आम भ्रूणपूट अंदर जो भ्रूणपूट बनो ये केष केन्द्र है द्विकोष केन्द्र तो द्विकोष केन्द्र ये भ्रूणपूट निर्माण है जुओ एक मे के बनया बे बनया है हमें शूँ थे जो बे कोष केन्द्र है ये कोष केन्द्र फरी पास शूँ थे एनु समिभाजन थे अल्ले एक एम बनया बेनु पास समिभाजन थे अल्ले टोटल के क्रमश बनया चार बनया के बनया 
क्रमशः चार बीजाणु बनया आ चार कोष केन्द्र बनया यू फरी पाछ संभाजन थे फरी पाछ थे संभाजन थे एट्ला आठ कोष केन्द्र जैसे ये आठ कोष केन्द्रवाड़ू भ्रूणपूट तैयार छो तो अँ आठ कोष केन्द्रवाड़ू भ्रूणपूट हमें तैयार थी गयु हमें आप जो है आ आठ कोष केन्द्र है ये धीरे कई रीते गोटवाई से आ आठ कोष केन्द्र बनया से हजी तमने कही दू जुओ आप फ्त शब्द हूँ बोलिया कि कोष केन्द्र बनया से हजी कोष बनवा बाबत कोई बात नहीं करी हजी आप कोष केन्द्र बनवातचीत करी से कोषो बनवा विषय बातचीत नहीं करे ए मतलब एम कि आज संभाजन जभाजन कोष केन्द्रीय प्रकार विभाजन है एन मतलब एम कि हजी कोष केन्द्रों बनया से परंतु हजी कोष केन्द्रों विभाजन थे पी कोष दीवाल बने और कोष दीवाल बनया पशी ई कोष केन्द्र कोष की अंदर रूपांतरित है एट्ले कि आज बात है फ्त कोष केन्द्रों बनवा पूरती लिमिट है हजी कोष दीवाल बनी नहीं आ आठ कोष केन्द्र बनी जाए एना बाद कोष दीवाल निर्माण पाने और पची संपूर्ण अ लाक्षणिक शब्द से मतलब एम के संपूर्ण मादाजन्यु जनक अथवा तो ये मादाजन्यु जनक के जेमा मादाजन्यु रहे हूँ कहवाई से भ्रूणपूट निर्माण पाने से एट्ले कि कहवा मतलब ये कि आनी अंदर भ्रूणपूट इ जो कोष केन्द्रों बनया से कोष केन्द्रों बनया पशी जो कोष दीवाल बने तो पशी एम के संपूर्ण भ्रूणपूट जैसे डेवलप थी गए कहम हम आठ कोष जो गोटवायेला आठ कोष केन्द्र है ये आठ कोष केन्द्र अंदर एनी वेचनी कई रीते थे भ्रूणपूट में कोषों की वेचनी जैसे कोष केन्द्र की वेचनी कई रीते थे एना विषे आप बातचीत करें तो सौ पेला जे आठ कोष केन्द्र बनया से आठ पैके छ कोष केन्द्र मैं तुमने कीधु ने कि एक में बे एक उपर एक नीचे बे चार एट बने के चार उपर गया चार क्या एवं नीचे से तो छ कोष केन्द्रों वे दीवाल वे आवृत थी जाए और कोषीय स्वरूप धारण करे बाकी कोष केन्द्र ध्रुवीय कोष केन्द्र जैसे पॉलर न्यूक्लिय तरीके सॉरी जे पॉलर न्यूक्लिय जैसे ये पॉलर न्यूक्लिय तरीके जो अँ आ भ्रूणपूट हो त्रण कोष अँ हो त्रण कोष नीचे हो मिडल साइड बे हुए वच्चे ना जी से आज संपूर्ण आ बदा कोष से आ कोष के अंदर फरते कोष अँ फरते कोष थी वाले रूपांतर के कोष आज कोष केन्द्र है आ बे कोष केन्द्र भेगा नहीं फरते कोष दीवाल पर तो अँ जो बाकी कोष केन्द्र जो वच्चे जैसे कोष केन्द्र एने कहवा ध्रुवीय कोष केन्द्र शूँ कहवा आई एनसीआर टी डायग्राम से आ डायग्राम याद रखा है तो अँ जो ध्रुवीय कारण बे कोष केन्द्र भेगा था आ बे कोष केन्द्र एनी फरते कोष दीवाल जे अंड प्रसादन हेठलना मोटा केन्द्रस्थ कोष में गोटवे जो आ नीचे भाग है अंड प्रसादन लगभग अंड प्रसादन विषय आप डिटेल चेप्टर इलेवन चेप्टर नंबर थ्री में आप स्टडी कर गया है तमाम अंड प्रसादन कॉन्सेप्ट खबर है अँ फरी पाछ आप डिटेल में स्टडी करिए तो अंड प्रसादन ए कई रीते कि जे नीचे त्रम कोष भेगा मिले तैयार होता तो है अंड प्रसादन तो अंड प्रसादन नीचे एम कहवा आ केन्द्रस्थ कोष है ये केन्द्रस्थ कोष गोटवायेला हो ध्रुवीय कोष केन्द्र और ध्रुवीय कोष केन्द्र जैसे ये ध्रुवीय कोष केन्द्र एनी फरते जो दीवाल बनी जाए तो रूपांतर क्या थी जाए केन्द्रस्थ कोष में थी जाए क्या थी जाए केन्द्रस्थ कोष ए मतलब पूछो कि जो केन्द्रस्थ कोष से कोष और एनी अंदर जो कोष केन्द्र आलू से कोष केन्द्र ने शू कहम ध्रुवीय शू कह ध्रुवीय शू कह ध्रुवीय कोष केन्द्र शू कहम से ध्रुवीय कोष केन्द्र तरीके लेके आवाज समझा तमने हजे आप भ्रूणपूट में कोषों की वेचनी करे कई रीते एक में बे, बे चार चार में आठ आठ में त्रन उपर त्र नीचे वच्चे बे कोष केन्द्र भेगा था आज बे वच्चे कोष केन्द्र भेगा था एनी फरते ये कोष केन्द्र ने शूँ कहम से ध्रुवीय कोष केन्द्र और एनी फरते दीवाल बनी गई तो पे रूपांतर क्या थी गयु केन्द्रस्थ कोष की अंदर थी गयु आ केन्द्रस्थ कोष विषय तमने महिति कम्प्लीट हम आप अलग बात जो है हम जो है केन्द्रस्थ कोष पे अंड प्रसादन की बात है अंड प्रसादन की अंदर कई रीते कि आंदर नीचेना जो त्रम कोष है बराबर है अंडक छिद्र तरफ क्या है अंडक छिद्र तरफ त्रम कोषों भेगा मिली अंड प्रसादन ने एक आख प्रसादन मतलब एवं थे कि आखो समूह जी से समूह तरीके तो अँ शू थे तो अँ कम्प्लीट याद रखो कि उपर त्र नीचे त्र वे बे तो जो नीचे त्र अंड छिद्र तरफ बे त्र कोषों भेगा है ये त्रम कोषों भेगा मिली एग एपरेटस अथवा तो अंड प्रसादन की रचना करें आंदर के कोष है त्रम कोष त्रम कोषों पास अलग अलग गोठवण करे कई एमा बे सहायक कोष 
બે કોષ કેવા છે સહાયક કોષ કે જે પ્રજનનમાં મદદ કરે છે પણ પ્રજનન નથી કરતા પરંતુ એ બે કોષો દ્વારા રક્ષાયેલો એક કોષ કે જે સૌથી વધારે મહત્વનો છે એ અંડકોષ અને એક સેલ જે છે એ એક સેલનો સમાવેશ છે આ એક સેલ જે છે અથવા તો અંડકોષ એક બે સહાયક કોષ આ ત્રણ કોષ ભેગા મળી હું બનાવે છે અંડ પ્રસાધન અહીંયા આપણે ડાયગ્રામમાં જોઈ લઈએ તો જુઓ આ એક સહાયક કોષ આ એક સહાયક કોષ આ બીજો સહાયક કોષ આ બે સહાયક કોષ દ્વારા રક્ષાયેલો અથવા બે સહાયક કોષની પાછળ રહેલો જે કોષ છે એ કોષ કયો છે અંડકોષ છે આ બે સહાયકો છે અને અંડકોષ આમાં આ યાદ રાખજો તમે આ અંડકોષ છે એ અંડકોષ અને આ સહાયક કોષ છે એ બંને ભેગા મળે તો એને કહેવાય અંડ પ્રસાધન શું કહેવાય અંડ પ્રસાધન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે તો અંડ પ્રસાધન જે છે અંડ પ્રસાધનની અંદર ત્રણ કોષ બે સહાયક અને એક અંડકોષ તરીકે લેવામાં આવે છે હવે આ અંડ પ્રસાધન જે છે એમાં ખાસ યાદ રાખજો કે આ અંડ પ્રસાધનનું કામ શું છે કે અંડ કોષો જે છે એને બે આગળ સહાયક કોષો આવેલા છે આ સહાયક કોષો જે છે પણ પરાગનલિકા જે છે એ પરાગનલિકા સહાયક કોષોને તો સહાયક કોષો સુધી પહોંચે એ સહાયક કોષો પહોંચે પછી સહાયક કોષોનું વિઘટન થાય અને પછી અંડકોષ સુધી પહોંચે છે તો પરાગનલિકાના પહેલાં સહાયક કોષો પાસે પહોંચાડવું પડે તો સહાયક કોષો પાસે એક વિશિષ્ટ રચના આવેલી છે તો સહાયક કોષો અંડ છિદ્રની ટોચ તરફ એક વિશિષ્ટ પ્રકારનું સ્થૂલન આ સ્થૂલન જે છે એ તંતુમય સ્થૂલન એટલે પડ વધારાનો આવેલું હોય તંતુ પડ આવેલા હોય છે હું છે જોઈ દોઈ શકો આને જ આપણે માનો કે મોટું કરીને દોરીએ તો માનો કે અહીંયા અંડ છિદ્ર હોય અહીંયા જે છે એ કમ્પ્લીટ આપણે દોરીએ માનો કે એ અંડ છિદ્ર દોરીએ માનો કે આખી અંદરની રચના હોય અને અહીંયા સહાયક કોષ માનો કે બે સહાયક કોષ આ રીતે આવેલા હોય તો અહીંયા છે ને તંતુવાળું સ્થૂલન હોય આ જે છે ને એને કહેવાય છે આ પ્રકારનું તો એને તંતુમય પ્રસાધન કહેવામાં આવે આ જે તંતુમય પ્રસાધન છે એ તંતુમય પ્રસાધન તરીકે લેવામાં આવે છે હવે જો આ તંતુમય પ્રસાધન એટલે શું કોની અંદર આવેલું છે સહાયક કોષોની બરોબર છે સહાયક કોષોની ઉપર એક પ્રકારનું સ્થૂલન આવેલું હોય છે આ સ્થૂલનને કહેવાય તંતુમય પ્રસાધન એનું કામ શું છે એનું કામ એ કે જે પરાગનલિકા આપણને બધાને ખબર છે કે આ પરાગા સન અને માનો કે આ પ્રકારનું કોષ હોય તો પરાગનલિકા જે ઉત્પન્ન થાય છે એ પરાગનલિકા અહીંથી એન્ટર લઈને એન્ટર થવા માટે એક દિશા સૂચન માટે સહાયક કોષો સુધી પહોંચાડે તો પરાગનલિકા સહાયક કોષો સુધી પહોંચવી જરૂર છે જો પરાગનલિકા સહાયક કોષો સુધી પહોંચે તો જ અને તો જ ફલન થઈ શકે તો એ પરાગનલિકા સહાયક કોષોને જોડવાનું કામ કોણ કરે છે આ તંતુમય પ્રસાધન છે આ તંતુમય પ્રસાધન દ્વારા કરવામાં આવે છે તો વાતચીત કરીએ આપણે તંતુમય પ્રસાધન કે જ્યાં કહું છે અંડ છિદ્ર તરફ અથવા તો એ સહાયક કોષો જે છે એની સાથે જોડાયેલું હોય છે હવે આપણે વાતચીત કરીએ ઉપરના જે ત્રણ કોષ બાકી खास આઠ સાત કોષ કે સાત કોષ અને આઠ કોષ કેન્દ્ર કઈ રીતે જોઈએ જુઓ તો સંપૂર્ણ ભ્રૂણપુટ આપણે લાક્ષણિક ભ્રૂણપુટ લઈએ તો આઠ કોષ કેન્દ્ર કેટલા અને સાત કોષ કેટલા સાત કોષ કઈ રીતે જુઓ પ્રતિધ્રુવ કોષ કેટલા છે એક બે અને ત્રણ બીજું સહાયક કોષ બે એક પ્લસ બે અને અહીંયા અંડ કોષ એક એટલે કે ત્રણ અને છ છ અને આ મેં તમને કે ધ્રુવીય કોષ કેન્દ્ર જોડાઈ જાય અને પછી જે બને એ મધ્યસ્થ કોષ ને જો લીખ્યું મધ્યસ્થ કોષ એ એક એટલે જુઓ એક બે ત્રણ ચાર અંડકોષ પાંચ અને સહાયક કોષ બે એટલે સાત કોષ બરોબર એની સામે આઠ કોષ કેન્દ્ર કઈ રીતે પ્રતિધ્રુવ કોષ એના ત્રણ કોષ કેન્દ્ર ઓકે ત્રણ એ સહાયક કોષ એના બે કોષ કેન્દ્ર પાંચ અંડકોષ છ બરાબર પરંતુ જે મધ્યસ્થ કોષ છે એની અંદર બે કોષ કેન્દ્ર ધ્રુવીય કોષ કેન્દ્ર કેટલા છે બે એટલે કે એક કોષ એની અંદર બે કોષ કેન્દ્ર અને છ બે આઠ 
तो टोटल आठ कोष केन्द्र सात कोष शू काम कारण के मध्यस्थ कोष से मध्यस्थ कोष एनी पासे बे कोष केन्द्र है एनी पासे के कोष केन्द्र से बे कोष केन्द्र प्रतिध्रुवीय से कोष एनी पासे के कोष केन्द्र त्रन कोष केन्द्र सहायक कोष अंड प्रसाधन कम्प्लीट सहायक कोष ने अंड बे को तो अंड प्रसाधन से पास त्र कोष त्र कोष केन्द्र तो मध्यस्थ कोष एक प्रतिध्रुव कोष त्र अंड प्रसाधन अंदर त्रन कोष तो सात कोष के सात कोष और आठ कोष केन्द्र आई होप देट के तक आज समझाई गयी है कि जो लाक्षणिक भ्रूणपूट जो है लाक्षणिक भ्रूणपूटनी अंदर आ प्रकार की रचना जवाती हुई कि आनी अंदर आठ कोष केन्द्र और सात कोष से सात कोष आंदर जवा है हमें आनी अंदर एक अवरोधको आएलो है कि जे आखू बीजा शय से अंदर भ्रूणपूट है भ्रूणपूट तो ऊपर न जी सके नीचे न जी सके अल मिडल में स्थिर रहे एट अवरोधको आप तो जुओ के वनस्पति में मादा जन्यु जनक ऊपर नीचे तरफ अवरोधको आएला हो अवरोधको अंदर एम कही सकते जो भ्रूणपूट नीचे की तरफ जो भ्रूणपूट बीजाण छिद्र के बीजाण तल तरफ गति अटकवे कई रीते जो बीजाण तल तरफ मान के अपने नक्की कर उपर बीजाण तल है तो उपर तरफ न जाए बराबर से तो एने कहवा हाईपोस्टेज जो हाईपोस्टेज बराबर आ आ भ्रूणपूट आूणपूट अँ बीजाण तल है तो एने कहवा हाईपोस्टेज आज जो आ हाईपोस्टेज अँ थी उपर न जा सकिया बराबर तो अनु कहें हाईपोस्टेज तरीके लम आम खास याद नहीं एपिस्टेट हाईपेस्टेज ये हाईपोस्टेज क्या है अवरोधों को अवरोधों को कोने वे कि जे बीजाण तल तरफ आएला खास आ शब्द ने आ शब्द बे एक बीजा सा जोड़ेलू है आम हाईपोस्टेज एन मतलब एम के बीजाण तरफ जो अवरोधों को बीजाण छिद्र तरफ आएला हो तो ये कहवा एपिस्टेज दो एपिस्टेज आ बीजाण छिद्र है तो आनी तरफ जो आएल है तो ये एपिस्टेज तो एपिस्टेज मतलब बीजाण छिद्र हाइपोस्टेज मतलब एवं थाय बीजाण तल अवरोधक शूँ करे भूणपूट ने स्थिर राखे कि ऊपर की तरफ के नीचे की तरफ एने एंटर अथवा एक्सिड अथवा जो हलन चलन जी है ये हलन चलन अटक देत हो भ्रूणपूट प्रकार विषय बातचीत करिए तो भ्रूणपूट मैं तुमने कीधु कि सक्रिय में आ बीजाणु एक घनी वक्त बे सक्रिय महाबीजाणु रही जाए घनी वक्त त्रन रही जाए घनी वक्त चार रही जाए तो एने आधार पंचानन महेश्वरी ओगनीसौ पचास में केक्रिय महाबीजाणु रही है एना आधार भ्रूणपूट प्रकार पड़ा मोनोस्पोरिक बायस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक एक में बने बे में बने और चारे चार हो चार चार में बनी जाए तो एना आधार पंचानन महेश्वरी जी है ये पंचानन महेश्वरी भ्रूणपूट प्रकार जो है अपने भ्रूणपूट विषय जो लीए तो जो मोनस्पोरिक है जे अत्यारुधी आप सक्रिय मै मान के महाबीजन मतृकोष एक तो यहाँ में चार बनया चार में त्रन नाश पाया मैं तो एक वजू एक में पीछे आठ बनया तो आज निर्माण थूं एने हूँ कहत हो मोनोस्पोरिक एना बे प्रकार से एक जी से पॉलिगोनम है कि जे आठ कोष केन्द्र और सात कोष के हमें आप जी प्रकार यू है पॉलिगोनम से बीजू जो है ये ओयनोथेरा केवुं से ओयनोथेर एनी अंदर शू कि एनी अंदर एक में बे बे चार बने से चार में त्रन अवनत पमे से वे से एक एक में फरी पास बे बे के बने चार परंतु चार जो बने से चार में फरी पासा आठ नहीं बनता य चार भ्रूणपूट रचाई जाए यार भ्रूणपूट में त्रन कोष केन्द्र जैसे एना द्वारा अंड प्रसाधन बने एन एना द्वारा शू बने अंड प्रसाधन बने और एक जी से एक केन्द्र आ अंड प्रसाधन आ अंड प्रसाधन और आज से मध्यस्थ कोष परंतु अँ कोष प्रतिध्रुव शब्द कही सके ये प्रतिध्रुव कोष गैरहजर हो तो आ प्रकार भ्रूणपूट ने कहो ओयन थोरा खास तरह याद रखिए जो ओयन ओयनोथेरा तक पूछाय तो ओयनोथेरा मतलब ये एम प्रतिध्रुव कोष गैरहजर है परंतु अंड प्रसाधन कोष और मध्यस्थ कोष जवाब से आने कहवात हो मोनोस्पोरिक तरीके लैसे एवं रीते बायस्पोरिक के महाबीजाणु मतृकोष एक हो एक अर्धीकरण थे चार बने तो चार बनया पी शूँ थे बे अवनत पा तो बे बने से तो ये महाबीजाणु द्वारा जो भ्रूणपूट रचाय तो एने कहवात हो बायस्पोरिक अथवा तो द्विकोष केन्द्रीय महाबीजाणु आखने कहवा द्विबीजाणु के भ्रूणकूट जे के बने से बे 
જે મહાબીજાણું છે એ બે મહાબીજાણું બને છે કે જોઈએ અહીંયા જો એક માંથી બે બે માંથી ચાર ચાર માંથી માનો કે બે અવન જ પામે અને વધે બે એ બે માંથી કેટલા બને ચાર ચાર માંથી ફરી કેટલા બને ચાર જે છે એ ચાર માંથી કમ્પ્લીટ એ અસંભાજન થાય છે અને અસંભાજન પછી જે કોષ જે છે એ કોષની અહીં વેચણી થાય છે આ પ્રકારની જે રચના જે છે એને બાયસ્ફોરિક તરીકે લેવામાં આવે છે આ તમારે યાદ રાખવું અને એના પછી જે છે ટેટ્રાસ્ફોરિક તો ટેટ્રાસ્ફોરિકનો મતલબ એવો થાય કે આની અંદર જે મહાબીજાણું જે છે એ મહાજમાં એકમાંથી મહાબીજાણું માતૃકોષ છે એકમાંથી કેટલા બને બે બેમાંથી કેટલા બને ચાર આ ચારે ચાર અવનત પામતા નથી ચાર આમનો રહે છે એ ચારમાંથી આઠ આઠમાંથી સોળ અને પછી એ કોષો જે છે એ કોષોની વેચણી આની અંદર થતી હોય છે તો આને કહેવાતા હોય છે ટેટ્રાસ્ફોરિક તરીકે લેવામાં આવશે તો આ ટેટ્રાસ્ફોરિકનો મતલબ એવો છે કે એમાં ચાર મહાબીજાણું જે છે એ ચાર મહાબીજાણું આની અંદર તૈયાર થઈ ગયું છે તો મોનોસ્ફોરિક બાયસ્ફોરિક અને ટેટ્રાસ્ફોરિક જે છે એ ભ્રૂણપૃટના પ્રકાર તરીકે લેવામાં આવે છે તો અહીંયા તમારે જે માદાજન્યુજનકનો ટોપિક જે છે એ માદાજન્યુજનકનો ટોપિક અહીંયા તમારે કમ્પ્લીટ પૂરો થાય છે પણ હવે તમે એક ક્વેશ્ચન ઓફ ધ ડે જે છે એ ક્વેશ્ચન ઓફ ધ ડે તમે નોટ કરી લો અને એના પછી લાસ્ટની અંદર આપણે આ માદા જન્યુજનક છે એનું એક એનિમેશન છે એ એનિમેશન આપણે જોઈ લેવાનું છે તો તમારો ક્વેશ્ચન જે છે એ ક્વેશ્ચન તમારે એવો છે કે મેં તમને જે વાતચીત કરી છે કે મોનોસ્ફોરિક છે બાયસ્ફોરિક છે અને ટેટ્રાસ્ફોરિક છે તો મોનોસ્ફોરિક બાયસ્ફોરિક ટેટ્રાસ્ફોરિકના તમારે વનસ્પતિના ઉદાહરણો આપવાના છે કે આટલી વનસ્પતિ વનસ્પતિના આધારે કે આ વનસ્પતિની અંદર મોનોસ્ફોરિક છે આ વનસ્પતિની અંદર બાયસ્ફોરિક છે અને આ વનસ્પતિની અંદર ટેટ્રાસ્ફોરિક છે એના તમારે ઉદાહરણ આપવાના છે આ તમારો ક્વેશ્ચન ઓફ ધ ડે તો એનો મતલબ એ છે મોનોસ્ફોરિક બાયસ્ફોરિક અને ટેટ્રાસ્ફોરિકના વનસ્પતિના ઉદાહરણો આપો તમારા તમારી એ ક્વેશ્ચન જે છે એ તમારે આપવાનો છે હવે આપણે જોઈ લઈએ કે એનિમેશન જોઈ લઈએ હવે જો અહીંયા તમને કીધું કે મોનોસ્ફોરિક વિશે કે મોનોસ્ફોરિકમાં મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે કે એકમાંથી બે મહાબીજાણ માતૃકોષ જે છે એ મહાબીજાણું નિર્માણ પામે છે બેમાંથી ચારની જે છે એ ચાર આની અંદર મહાબીજાણું નિર્માણ થાય છે ચારમાંથી ત્રણ જે છે કમ્પ્લીટ જોઈ શકો અહીંયા ત્રણ જે છે એ ત્રણ એ કેવા પામે છે અવનત પામે છે ત્રણ શું થાય છે ત્રણ એ કમ્પ્લીટ અવનત જે છે એ અવનત અહીંયા કમ્પ્લીટ થાય છે અહીંયા ત્રણ જે છે એ ત્રણ અહીંયા કમ્પ્લીટ જોઈશો અવનત પામે છે આ ત્રણ એ ત્રણ જે છે એ ત્રણે શું છે અવનત પામે છે હવે ત્રણમાંથી બાકી કેટલા વધશે હવે બાકી અંડપ્રસાધન અંડકોષ અને બે જે છે એ સિનેર્જી એટલે કે સહાયક કોષ તરીકે લેવામાં આવે છે એની સામે ઉપર જે મધ્યમાં છે એ મધ્યસ્થ કોષ તરીકે સેન્ટ્રલ સેલ તરીકે લેવામાં આવે છે અને એન્ટીપોડલ સેલ તરીકે ઉપરના જે ત્રણ જે છે એ ત્રણને પ્રતિધૃત કોષ તરીકે લેવામાં આવે છે આ કમ્પ્લીટ જે તૈયાર થયું છે એ આઠ કોષનું લાક્ષણિક ભ્રૂણપૂર જે એમ્બ્રિયો સેક તરીકે એમ્બ્રિયોસેક તરીકે આ કમ્પ્લીટ તૈયાર થયું છે આ ભ્રૂણપૂર જે છે એને મોનોસ્ફોરિક તરીકે લેવામાં આવ્યું કામ કારણ કે આઠ જે છે એ આઠ વિશે આની અંદર કમ્પ્લીટ જોવા મળે છે તો આ વાત હતી કમ્પ્લીટ માદા જન્યુ જનક વિશે 